Please accept my humble obedience. So glorious to Srila Prabhupada. Do you um, we can begin? Really? Is it? Six is it eight o'clock? Yes, eight o'clock in one minute. Okay. Om Magyana Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shremati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasati Devi Koravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadhi Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare Vanchakaupatarubhyasya kripa sindhu bhaye bhacha patitanam bhavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. So this evening we're going to begin chapter 18. Chapter 18 is the conclusion, the perfection of renunciation. And there are two parts. So the, tonight there will just be one part and then on Tuesday night, we'll have the second part. วันนี้นะคะก็จะเราก็จะมาศึกษากันในบทที่สิบแปดนะคะเป็นบทสุดท้ายของหนังสือพระกัตถิตาบทที่สิบแปดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นส
and giving up the results of all activities is what the wise call renunciation, tiaga. So Lord Krishna tells us the meaning of sannyas. It means to give up activities which are based on material desire. So sannyasi, Srila Prabhupada explains sannyasi means like a dead man. He has no material connections and no material responsibilities. Just like Lord Chaitanya took sannyas at the age of 24, he was a young man and he had a mother and he had a young wife and he left them to take sannyas. So when one takes sannyas, when one becomes a renounced sannyasi, he will not see his wife. Lord Chaitanya never saw his wife again. He, he never went home again. But he saw his mother. Sometimes his mother would come to see him. But he, he never saw his wife again. And Srila Prabhupada never saw his wife again. He had some sons, his youngest son came to see him sometimes. But he never saw the wife. There's no 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 responsibility. And so that's sannyas and tiaga, renunciation, means to give up the results of activities. So sannyasi gives up the desire for material activities. And the Tiyagi, one who does renunciation, he gives up the results of all activities. Okay, go ahead. Text number five. Krishna's opinion. Lord Krishna's opinion. He's describing acts of sacrifice, charity and penance are not to be given up. They must be performed. Indeed, sacrifice, charity and penance purify even the great soul. อันนี้เป็นความเห็นของ 
และการบำเพ็ญเพียรทำให้บริสุทธิ์ขึ้นแม้แต่ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ So we were talking about sannyas and renunciation and giving up all material desire So does it mean we have to give up? We should not do any sacrifice. We should not do any charity. We should not do any penance. เมื่อกี้เราพูดถึงการยกเลิกกิจกรรมทางวัตถุทั้งทั้งหมดใช่ไหมตอนนี้เนี่ยมันหมายความว่าการที่เราเนี่ยจะยกเลิกการปฏิบัติพิธีบูชาด้วยไหมการให้ทานการมาเป็นเพียรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดควรถูกยกเลิกด้วยไหม So they have to be performed not for material sense gratification. But for the higher purpose. You can see we have written below the text. It says all these activities should be performed as a matter of duty and without any expectation of result. ตัวสีแดงข้างล่างนะคะบอกว่ากิจกรรมเหล่านี้ควรทําไปเพื่อเป็นหน้าที่แล้วก็แล้วก็เป็นสิ่งที่ได้บอกไว้ในพระเวในพระกฏิตาสิบแปดจุดหก So a person may be renounced, but he still may do sacrifice, charity, and penance. บุคคลเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เสียสละแต่ว่าเขาก็ยังคงที่จะควรปฏิบัติการบูชาการให้ทานการบำเพ็ญเพียรนี้อยู่ Lord Krishna said these activities sacrifice charity and penance purify even the great souls พระชาสงบอกนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำไปเนี่ยจะทำให้แม้แต่ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยก็จะบริสุทธิ์ขึ้น Go ahead Okay, so now we're going to talk about these different activities and how they're influenced by the modes of nature. So the first item to be discussed is renunciation, and renunciation will be different. In goodness and in passion and in ignorance. So renunciation and ignorance is giving up the prescribed duties due to illusion. ยกเลิกหน้าที่ที่กำหนดไว้เนื่องจากความหลงอันนี้ในอยู่ในระดับอวิชา Somebody may think oh I'm not going to go to work today I'm just going to sleep I'm just going to sleep I'm just going to stay on my bed I'm just going to sleep I'm not going to go to work so we give up our duty แล้วบางอย่างเช่นบางคนรู้สึกขี้เกียจมากวันนี้ไม่อยากจะตื่นนอนแล้วก็ว่าโอ้วันนี้ไม่ไปทำงานดีกว่าขอนอนเขานอนอยู่บ้านดีกว่าอันนี้เนี่ยคือเขาเนี่ยไม่ไปทำตามหน้าที่ของเขาด้วยความขี้เกียจของเขาเนี่ย So that would be like renunciation and ignorance อันนี้เนี่ยเป็นการเสียสละที่อยู่ในระดับอวิชา And then renunciation and passion we give up our duties our prescribed duties as troublesome or out of fear of bodily discomfort ในระดับต่อไปนะในระดับปัญหาก็คือการที่บุคคลเนี่ยยกเลิกหน้าที่ที่กำหนดไว้เนื่องจากว่ามันเป็นปัญหาหรือเนื่องมาจากความกลัวหรือความไม่สะดวกสบายทางร่างกาย Just like we have a duty to wake up in the morning and chant a r o u n d and go to m o n g o l a t i we may think oh it's too much trouble oh. เหมือนกันกับการที่เราเนี่ยมีหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นสาวกคือเราจะต้องตื่นนอนตอนเช้าไปมังราตีสวดมนต์ทำเหล่านี้บางทีเราจะคิดว่าโอ้มันเยอะเกินไปแล้วสำหรับฉันฉันไม่อยากจะทำแล้วฉันหนึ่ง And we see sometimes the young men they like to grow their hair they like to have nice long hair and grow their hair and they think their hair looks very nice 
And so and they think but they think to shave their head, to make their head nice shaped and clean, they think oh this that's just trouble. You don't want to do that. <laughs> So Prabhupada used to have us always shave our head every two weeks. It is just Maya for the men to want to grow long hair. And then there is renunciation in goodness. One can also renounce in the mode of goodness. And that means that you should perform your uh, prescribed duties because it, is, it ought to be done. And renunciation in goodness is also to give up material association and all attachment to the fruit. Go ahead. Text number 12. For, for one who has not renounced the threefold fruits of action, desirable, undesirable and mixed, accrue after death. But those who are in the renounced order of life have no such result to suffer or enjoy. So somebody is not renounced. Like, you know, we said the young people, they, they grow long hair, they're not very renounced, they're attached to their hair. So there is, they get results, they get reactions, they get some reactions are good and some are not very pleasant and sometimes it's a mixture. Just like a rose, a rose flower, they, they, they have thorns on them. They're very beautiful, but they have thorns on them. And the thorns can stick in your finger, they can be painful. <laughs> So the flower is nice and the rose petals are nice, have a nice smell and everything, but the thorns on the on the stem of the rose are very not they're not very pleasant. We don't like them. But if somebody is actually renounced, then he doesn't have any, there's no karma for him. He doesn't suffer or enjoy. Everything is offered, dedicated service to Krishna. Go ahead. Yeah. Okay, next text, text 13 and 14. 
Lord Krishna is going to describe five causes of action. Right. So the different factors influence the cause of action. There are different things, different circumstances which will influence every action. So Lord Krishna is quoting from the Vedanta. Vedanta means the, at the end of the Vedas. The, the Vedas is knowledge. The Vedas are many, many books. So the Vedanta is the end of knowledge. So the, the, all the knowledge in the Veda is summarized in the Vedanta. So there are, Lord Krishna said, there are five causes for the accomplishment of all action. So Lord Krishna describes the five items. He said the place of action, the body, that's one. The performer, that's two. The various senses, three. The many different kinds of endeavor, four. And ultimately the super soul, five. These are the five factors of action. All right, so the perf first of all, the place of action means the body. And then the performer, that will be the soul. And then the various senses, we all have different senses. Then the many different kinds of endeavor. Sometimes people will endeavor very much, they try very hard, and sometimes people don't try very hard, they don't endeavor much at all. But of the five things, the one which is the most important is the super soul. Mm -hmm. So even though we may endeavor very much and we may try very hard and we, we really want to do something, we have a strong desire, but if Krishna doesn't approve it, we will not be successful. Go, go ahead. Okay, so the five causes of action. Here you can see in the center, action, right? We're going to do some action. And then we have the different factors. Okay, there, there's a super soul. Oh. The super soul, the ultimate controller on the top. And then the place of action, our body. We're going to do the action, we do the action with our body. So 
So the body is the place of action. And then the action will depend on the various senses. Now we we all have different. Somebody has somebody's uh, maybe they have a good sense of uh, maybe their sense of music is very good. They have a nice ear for music, and they can hear nicely. They can sing nicely. They can learn the musical instrument very nicely because their senses are suitable for them. And somebody else is uh, his senses maybe he's He's good at painting. He has a good hand. He's very, very artistic. As somebody else is very. Uh, his sense of hearing is not good. Maybe he's even deaf, so he won't be able to do these things. He can't hear. And if somebody is blind also, then they'll have difficulty to do some things. So different senses will affect us in different ways. Then different kinds of endeavor. People, some people will try very hard, and some will not try. They're not enthusiastic. And then the performer. That means the individual person. So one who thinks himself the only doer, not considering the five factors, is certainly not very intelligent and cannot see things as they are. Bhagavad Gita, verse number 16 of 18th chapter. Go ahead. Text number 18. Krishna says, Knowledge, the object of knowledge, and the knower are the three factors that motivate action. The senses, the work, and the doer are the three constituents of action. So we want to motivate people to do something. Three things are very important. Hare Krishna, can you hear me, Archana? Yes, Guru Maharaj, I'm hearing you okay. Okay, because we just had a power cut, all the power went off, but you can mm -hmm. still hear me. Okay, so knowledge is very important, and then the object of the knowledge, what you want to do, and also the knower, the person. So these are the three things which will motivate people. Mm -hmm. And so then there are three constituents of action. I mean, constituents are part of the action. It will depend on the senses, the work, and the doer. 
แล้วก็ส่วนประกอบของทั้งของกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีสาตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือประสาทสัมผัสต่างๆสองก็คืองานสามก็คือผู้กระทำ We can't do things without senses, and there has to be some work to do something, and you have to have a person to do it. <laughs> so in every action, there will be these three things. Go ahead. Okay, text twenty to twenty-two, talking about knowledge, because we said knowledge is one of the parts of action. So there's three kinds of knowledge: there's knowledge in goodness, knowledge in passion, and knowledge in ignorance. ตอนนี้ในสโลกที่ยี่สิบถึงยี่สิบสองเนี่ยเราก็จะพูดในส่วนของความรู้นะซึ่งความรู้เนี่ยก็แบ่งออกเป็นสามระดับด้วยกันคือความรู้ในระดับความดีในระดับปัญหาและในระดับอวิชชา So knowledge in goodness is that we see the spiritual nature in all living entities. We see the soul in all living entities. ประจันความรู้ในระดับความดีเนี่ยก็คือการที่เห็นเห็นองค์เห็นพระเจ้าในในทุกสิ่งมีชีวิต And then knowledge and passion will will make a distinction between different kinds of people. Different living entities will see them in different ways according to the body. We won't see them as souls. We'll see them as bodies. จะไม่เห็นเขาในรูปของดวงวิญญาณแต่ว่าจะเห็นเขาในรูปของร่างกายจะดูจะตัดสินคนจากนั้น And in ignorance, knowledge in ignorance is one is attached to one kind of work as all in all. ในระดับอวิชชาเนี่ยก็คือเมื่อบุคคลเนี่ยมีความยึดติดอยู่กับงานชนิดเดียว And the, the people they have not these people in ignorance have they don't know any they don't know what is the truth. They have very poor knowledge, very little knowledge. And, okay, go ahead. And then text twenty three to twenty five is describing about the work, karma. So the work can be in goodness, in passion, or in ignorance. <coughs> Excuse me. Ah, in the part of the book twenty three to twenty five, it will describe the work of karma, which is divided into three levels. So karma is divided into three levels. So work in goodness will be regulated. You do it regularly and without attachment to the result. And we should do it without being attached to the result. Then work in passion. You do something with great effort. You make a great effort to 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 get material results. And you do it. You have a you have a lot, people who work in the mode of passion. They have a lot of false ego. And then work in ignorance. They don't follow any scriptural teachings. And they will do things which are violent and which give pain and cause trouble to to others. And then work in ignorance. They don't follow any scriptural teachings. 
<laughs> so the worker in ignorance, he's, he's in illusion. Go ahead. And now the, the worker, the, we talked about the work, now we're hearing about the worker. In Sanskrit, the worker is called karta. So the worker could be in different modes of nature. Some workers are in goodness, some in passion, or some in ignorance. So in the mode of goodness, the worker does his duty and, and he doesn't do it, he, he has no false ego and he's, he's not in the modes of nature. And when he does his work, he's very determined and very enthusiastic. He doesn't worry about success or failure. But in the mode of passion, the worker in the mode of passion is attached to the work and he wants to enjoy the results of the work. He's very greedy and he gets envious of others also. Sometimes he's very happy, sometimes he's lamenting. And then the worker in the mode of ignorance, he doesn't follow any of the teachings of the scriptures. And he's materialistic and he's very difficult to deal with. He will be he be very good at it. He, will, he can insult other people and he's lazy and he cheats. Always complaining about things, never happy. Okay. Okay, so that's the that's the worker in ignorance. Okay, go ahead. Now we'll hear about happiness. Happiness is also in the modes. Passion and in the mode of goodness. You can have happiness in the mode of goodness, happiness in the mode of passion, and happiness in the mode of so in the mode of goodness, happiness in the mode of goodness, that in the beginning it doesn't feel like happiness, it's like poison, it's like something very difficult, but at the end it becomes like nectar. Just like spiritual practice, the things we do in spiritual practice to chant Hare Krishna every day and to worship the deity and to do things like that, it seems like a lot of trouble. It seems like poison, but gradually it becomes nectar. And happiness in the mode of goodness will also awaken one to self-realization. And happiness in the mode of goodness will also awaken one to self-realization. 
จะทําให้บุคคลเนี่ยตื่นขึ้นมาเอมีความรู้แจ้งแห่งตนในการรู้แจ้ง One who self-realized will be happy. Because the nature of the soul is to be happy. Okay, and then happiness in the mode of passion. Happiness in the mode of passion comes from that's due to the senses. In contact with the objects of the senses. So in the beginning it seems like nectar, but then at the end it's like poison. Just, just like people will take some kind of food, and they, it will be very hot or very spicy, and so people they, they're attracted with the smell, and it looks very nice, so they take it. You know, and the tongue is in contact, tasting the hot, spicy food. So in the beginning, the food of our taste was oh, so delicious, but then at the end, there's so oh, you feel stomach problem or oh, you feel uncomfortable. You don't feel, you don't get any real good benefit from the food. And then happiness and ignorance is delusion from the beginning to the end. And it comes due to sleep and laziness. An illusion. And pe people in this condition, they have they, they have no interest in self-realization. They just want to enjoy the body. And they will enjoy the body and sleeping and and just being lazy and dirty. Okay, go ahead. Okay, okay. So, okay. But here's a, we're going to tell a story now. This is a story about King Purushottam Dev. Over here on the right, he was the king in Jagannath Puri. So he was the king of Arissa. Arissa is a big state where Jagannath Puri is there, and he was he he would go every year to the temple at Puri. And he would take part in the festival of Rathi Atra every year. So he was supposed to get married, and there was a plan that he would marry the daughter. Of the king of Kanchi. So you can see on the on the left side, Saluva Narasimha Dev Rai, the king of Kanchi. Yeah, king of Kanchi, Kanchipuram. You know Kanchipuram in South India, in Tamil Nadu? 
there's Shiva Kanchi and Vishnu Kanchi. So this is the, there's a, the, a long ago, 500 years ago, there was the king of Kanchi, and there was also the king of Arisa, King Purushottam. He was the king of Arisa, and this king Narasimha, he was the king of Kanchi. So the king of Purush, the king of Puri, King Purushottam, his marriage was arranged. He was to get married to the daughter of the king of Kanchi. So the king of Kanchi, he wanted to find out about King Purushottam. He wanted to find out what kind of king he was. So he sent some people there to see what this king is like. So the people who went to see what, what he was like, they, they saw the king of Puri, they saw him on Rathiatra day, that he took a brush and he was sweeping the road for Lord Jagannath. So when the king of Kanchi heard that the king of Puri was sweeping the road, he said, oh, I'm not going to let my daughter get married to a king who's a sweeper. He thought, he, if he sweeps the road, I can't let my daughter marry him. So the king of Puri was upset that this was an insult against him. So he said, all right, we'll have a war. And he took his army and he went to fight the king of Kanchi. And the king, the king of Puri was so angry that he, he rushed off, he left Puri and he didn't go to see Lord Jagannath before he went. He just went straight to Kanchi to fight with the king of Kanchi. So then the king got defeated and the king of Puri got defeated and he couldn't, I came back, he came back to Jagannath Puri and he went to see Lord Jagannath and he said, what happened? We got defeated. And Lord Jagannath said, yeah, because you didn't come to offer obeisances to me. You didn't come to offer to get blessings from me. So how could you ever be successful? So Lord Jagannath told the king of Puri, he said, you should go again. He said, this time I will come with you and Balaram will also come and we will both fight for you. So 
So the king of Puri, he had to get a new army, he got a new army together and then they got together and they were going to Kanchi. And he was, he wanted to be sure, he went to see Lord Jagannath and he blessed, he said, you, you will come, you will really come and fight with us. And Lord Jagannath said, yes, I'm coming. And Balaram's also coming, we'll both come. <laughs> So the king was going with his army and he he was he was still thinking, is Jagannath really coming? So when they got to one place they asked the, they asked the man on the way, they said, did you see anybody else go here? And they said, yeah, I just saw two, two, two people. One was very black and the other was very white. And they were riding on good horses, they were going very fast. They said they're going to fight the king of Kanchi. <laughs> So the king of Puri was very happy to know Jagannath and Balaram were there with him. And they got there and they had a big fight with the king of Kanchi and this time the king of Puri won. He defeated the king of Kanchi because he had Balaram, he had Jagannath and Balaram both helping fighting for him. And so when he defeated the king of Kanchi, this time he took the king's daughter who was supposed to marry him, he took her as a prisoner. So she, she was a young princess, the daughter of the king of Kanchi. And the king of Puri took her there to Puri and he took her there to Puri, then he gave her to some of the people in Puri. He said, get this girl married to somebody who is a sweeper. So it happened after some time they had Rathiatra again. Every year they have Rathiatra. So when Rathiatra came, the king again, every year he will sweep for Lord Jagannath. So when they were sweeping for Lord Jagannath, that time they came with the princess. And they brought the princess and they gave him to the gave her to the king and said, You're the right sweeper to marry this girl. So in this way the girl got married to the king of Puri. Okay, we'll go ahead. Next slide. Okay, Rathiyatra. You can see the three chariots, one for Jagannath, one for Baladev, one for Subhadra.
เราเห็นรูปจักรนาได้นะคะก็คือเป็นราชรถสามคันนะคะคันหนึ่งเนี่ยเป็นของจักรนาคันหนึ่งเป็นของบาลาเดย์และคันหนึ่งเป็นของสุบัตรา So they make this they make a new chariot every year ทุกปีเนี่ยจะมีการสร้างราชรถอันใหม่ขึ้น And these chariots they don't use any nails to build the chariot และความพิเศษของการสร้างราชรถนี้คือเขาไม่ใช้ตับปู And there are no brakes on the chariot They just pull it. They just pull the ropes. And the festival is going on every year. Even though the pandemic is there, nobody can go. But still, they do the r a t h i a t r a festival. แล้วการแห่ราชรถก็มีขึ้นมาตั้งแต่อดีตชะตั้งแต่อดีตนะคะเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันซึ่งถึงแม้ในสถานการณ์ที่ไม่ดีนะคะเขาก็ยังยังทำอยู่ So this r a t h i a t r a festival is actually performed in the mood of bringing Lord Jagannath Lord Jagannath is Lord Krishna and we're taking him home his home is Vrindavan อารมณ์ของการแห่ราชรถก็คือการที่ให้อัลกุชนานะคะกับบรินดาวันนั่นเองบ้านของกุชนาก็คืออยู่บรินดาวันก็คือพากุชนากับบรินดาวัน So they pull the chariot down the road for two kilometers and there's a tem- temple there then they take the deity off the chariot and put the deity in the ne- temple เราจะมีการแห่นะราชรถเป็นเวลาประมาณสองกิโลนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถึงวัดแล้วก็จะเอาพระปฏิมาลงที่วัด And Jagannath will stay there for seven days and after seven days then he'll come back เราจะอยู่ที่พระองค์จะจะนั่งจะอยู่ที่วัดนั้นประมาณเจ็ดวันแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับ So they have two rathiyatras one rathiyatra is to go there and another rathiyatra to come back จะจะมีดาวเชียตระสองครั้งนะหนึ่งครั้งแรกก็คือการที่ท่านจะเดินทางไปที่วัดนั้นและครั้งที่สองก็คือการเดินทางกลับจากวัดโอเคก่อนฮะโอเค any questions นี่ก็จบคำบรรยายเพียงแค่นี้นะคะใครมีคำถามอะไรยกมือถามได้ Okay, Guru Maharaj. I can't see anyone. Maybe can. No, there's a question. Really? Uh, Kai, who is? Gita. Oh, Gita. Okay, ha. Nong Gita, ha, sir, le ha. Oh, I need to ask. Okay, ha. Uh, Hare Krishna, the Navavat Pranam Guru Maharaj. Please accept my humble and be success. All glories to Shri Lopat. Hare Krishna, happy a t a n a k u ah, 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 ก็เลยอยากให้มหาราชอธิบายอีกรอบหนึ่งอ่ะค่ะโอเคกุมาร์ชเออ question is regarding the karma in the mode of goodness ignorance and a passion and ignorance could you explain more about this karma yes well karma means the work so the work can be in the mode of The modes of goodness, every everything is in the modes of nature. So the work we do can be also it can be in goodness, it can be in passion, it can be in ignorance. ประจันในทุกอย่างเนี่ยมันจะล้วนแล้วมันก็อยู่ภายใต้สามระดับด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็การมาหรือว่าการกระทำเนี่ยก็คืออยู่ภายใต้สามระดับเช่นเดียวกัน Just like 
Somebody may work, but they may work in a bar or they may work in a nightclub. So that kind of work, that is the mode of ignorance. Yeah, you have to consider uh, the nature of the work. It's not just, you know, people may say, oh, I'm working, I have a job. But you have to consider what is the nature of that work. So it should be regulated also. When we work, some people are very unregulated. One day they work very hard, a very, and next day they don't want to work at all. One day they're very enthusiastic, the next day they're not enthusiastic, they're complaining. So they're very unregulated, that's not good. When, to work in the mode of goodness means you're very steady, you'll do it every day, and people can depend on you. <laughs> And the work in the mode of goodness, you, you can't be attached to the results. You just do the work. It's your duty. You just do it. You, you can't worry about the results. And work in the mode of passion, you work, you make a great effort, you try very, very hard. And you want to show yourself that I'm a good worker, I work harder than everybody else. I'm a, I'm a good student, I get better marks in the exams, I'm the best student, we want to show everyone how good I am. And the work in the mode of ignorance, like I said, you don't fall, it's not, it's very irreligious, very impious work, working in a nightclub or in a bar or in a meat restaurant, you know, it's all sinful. Then you don't worry about it, you don't care about all, killing all the animals, all the things you do, cutting up everything, all the meat and fish and everything. You don't worry about it, you just do it, you know, and that's all the mode of ignorance. So you have to work. We have, we have to work, but we should try to work in the mode of goodness. Is it clearer, Gita? This is described in Bhagavad Gita, chapter 18, text number 23. 24 and 25. 
ในบทที่18นะสลบที่20 21 22 Reception is it? Is it sun? Yeah, you see, sorry. Okay, is there any other question? Yes, you're right. From Phong Sawat, what did you say? Phong Sawat, yes. พูดดังๆอะไรไหมคะไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะครับคือคืออยากคืออยากอยากจะสอบถามภูมิมหาราชครับว่าเอ่อวิวาหะยะขยะเนี่ยในบทที่สิบสิบแปดสลบที่ห้าเนี่ยที่เขาจะมีการพูดถึงวิธีวิธีการการแต่งงานนะครับอยากจะทราบว่าเอ่อสูตรสูตรประสงค์ของของของการทําวิธีนี้เนี่ยเอ่อเขาสงวนหรือว่าจำกัดเฉพาะแค่คนที่เป็นสัญญาสีพอนังครับหรือว่าคนที่สละทางโลกไปแล้วอืมทำอะไรนะคะตอนแรกบอกว่าอะไรนะคะวิยาศาสตร์หรืออะไรนะคะตอนแรกวิวิวาหะยาสยาครับวิวาหะยาเกียร์วิวาหะยาเกียร์ย่า wedding marriage อ๋อโอเคดีอันนี้คือให้ทำอะไรนะคะให้ใครทำใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นมือไหมโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวให้คุณมาอธิบายแบบคือคือตัววิวาหะยาตยาเนี่ยในในบทที่สิบแปดฉลองที่ห้าเนี่ยคืออยากจะทราบว่าเอ่อคนคนที่จะเข้าหรือสาวกที่ที่ที่จะเข้าในในวิธีการเนี่ยเนี่ยเขาจํากัดเฉพาะแค่สัญญาสีหรือเปล่าหรือเฉพาะคนคนที่แบบว่าตัดทางโลกไปแล้วครับอ๋โอเคค่ะได้ so in the in the slogan number five to m y there is some explanation about uh, we were yagya Vivaha Yagya. Yeah, he is asking that is that only for is that for sannyasi also or no? Is that for sannyasi? The, the, the Vivaha Yagya is a marriage ceremony. So Prabhupada is saying that usually sannyasis won't will not do the marriage ceremony. It's not really the job of a sannyasi. To perform a marriage ceremony, but just like when Prabhupada went to America, there was nobody else to do it, so Prabhupada did it. Okay, อันนี้เนี่ยมันเป็นยักยาที่สัญญาสิเนี่ยจะกระทำให้นะคะแต่ว่าผู้ที่เข้าพิธีเนี่ยมันเป็นพิธีแต่งงานก็คือมันจะต้องเป็นชายหนุ่มกับหญิงสาวเข้าแต่ว่าคนที่ทำให้เนี่ยความจริงเนี่ยสัญญาสีเนี่ยไม่ไม่ควรทำยังยาประเภทนี้ให้แต่เนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยตอนศิลปวัตรไปเผยแพร่ใหม่ๆเนี่ยตอนที่นั่นเนี่ยมันไม่มีพราหมณ์หรือว่าผู้ที่รู้เกี่ยวกับพิธีพิธีบทมนต์นี้ก็เลยจะทำให้พระพันเนี่ยทรงลงมือทำให้นะคะให้สาวแบบแต่งงาน yes. In order to help young people, because young people need to get married. So, if they don't get married, then they they start to do illicit sex and they start to, you know, break the principle. So it's better they get married. So Prabhupada would do the marriage to get them married, because there was nobody else to do the marriage. Now he shouldn't really do that because he's a sannyasi, but there was nobody else to do it. So to help them. To help them advance, Prabhupada would do it, and then afterwards, when somebody else is ready and trained to do it, then they do it. And Prabhupada didn't do it. ก็คือในสมัยนั้นเนี่ยการแต่งงานเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการแต่งงานผู้คนก็จะเริ่มมีการแบบว่าทำผิดศีลธรรมได้ก็เลยเราก็ส่งเสริมการแต่งงานแบบว่าถูกต้องทำตามหลักธรรมศิลปวัตรเนี่ยก็เลยจะช่วยนะคะให้มีการให้ทำยักยาประเภทนั้นขึ้นจนสาวได้แต่งงานกันอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการสอนนะคะให้มีบุคคลที่รู้เ
ในการทําพิธีนี้หลังจากนั้นระวังก็หยุดนะคะแล้วก็ให้ชาวเครู้เนี่ยก็ทําต่อไปดูจากเอาไรคอมสวังพอเข้าใจไหมคะน่าน่ารับรู้เข้าใจพอเข้าใจไหมคะเอาเงียบไปเลยโอเคครับผมผมผมเข้าใจจะเก็บครับแล้วก็เข้าใจนะคะโอเคคำถามหนึ่งครับก็คือว่าการบรรลุโอคาสะของการเป็นสัญญาสิ่งเนี้ยต้องมีการสละหรือมีการละอะไรบ้างการบรรลุอะไรนะคะบรรลุอย่างการการเป็นสัญญาสีอะไรเงี้ยครับต้องมีการถ้าถ้าถ้าเป็นในคําสอนของของฮินดูเนี่ยเขาเขาจะมีพูดถึงการบรรลุโมกขสะตรงเนี้ยครคือปัญญาสีเนี่ยเขาจะบรรลุโมกขสะได้อย่างไรครับผมโมกขสะแกไงวะโมกชาโอเคโอเคคุณมาชิสคำถามคือ to be in the sannyasi level what he have to be at like uh, in the hinduism they say that sannyasi have to reach the level of moksha or something like that so yeah yes well first of all you have to be a brahman in order to become a sannyasi you have to be a brahman you have to strictly follow four principles ก็คือในการเป็นสัญญาสีอย่างน้อยเนี่ยจะต้องเป็นบราหมณ์ก่อนนะคะไม่ต้องเกินต้องรักษาสินสีคอยอย่างดี And you have to be chanting six at least sixteen rounds จะต้องสวดอย่างน้อยสิบหกรอบ Generally the sannyasi should be the best of the brahmanas There will be many brahmanas so the best of the brahmanas they can become sannyasis ก็คือให้เป็นบรามนากันค่ะแล้วก็บรามนาที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือสัญญา But they must be without attachment. They cannot keep a wife. If they have a wife and children, they have to they have to first of all take care of their family before they can become a s a n y a s i แล้วก็จะไม่สามารถที่จะมีลูกหรือว่ามีภรรยาได้ในก่อนที่เขาจะมาเป็นสัญญาสีเนี่ยเขาจะต้อง Uh, you have to, you, because sannyasi has to give up the connection, the material connections like wife and children. He has to leave that behind. And the sannyasi should be, he should not be afraid to be alone. The sannyasi เนี่ยจะไม่มีความกลัวในการอยู่คนเดียว He can go anywhere alone, just to preach Krishna consciousness. แล้วเขาเนี่ยจะสามารถไปได้ทุกที่เพื่อการเผยแพร่พระชนม Just like Prabhupada went to America alone. No money. Didn't have any money. Didn't know anybody. Went to America. So that's sannyas. You go and you depend on Krishna. Depend on Krishna to provide for you, to maintain you, to protect you. อันนั้นแหละคือรับสัญญาที่เพราะว่าเราเนี่ยขึ้นอยู่กับพระเจ้าอยากเป็นไหมคะอยากเป็นสัญญาสีไหมคะอยากครับผม Yes ตัวมาโอ้ really oh very good good ดีมากเลยค่ะ You're a bit young still. You have to be older. It's not for young men so much. 
คือต้องโตกว่านี้ต้องแก่กว่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าสัญญาสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่สำหรับคนอายุถูก In Iskon, in our society, you have to be at least 40 years old before you can think about sannyas. Because young men, you know, young men, when you're young, you think about, but then your mind may change when you grow up. <laughs> When you get a bit older, your mind may change. Now you say you want to be sannyasi, but after ten years, you may say, "No, I want to get married." Because sannyasi is not like a Buddhist monk. You know, you can be a Buddhist monk, and then you can stop being a Buddhist monk. But once you become a sannyasi, you cannot give up being a sannyasi. You have to stay a sannyasi. When once you give up. Because sannyas means to give up the material world. So once you give up the material world, you cannot come back again into the material world. Sannyas means to give up the material world. Because when we give up the material world, we cannot come back into the material world. Because when we give up the material world, we cannot come back into the material world. Do you understand, Kong Sawan? Do you understand, Kong Sawan? I understand, Guru Mahatma. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. So you think, you think carefully. Are you sure you want to be sannyasi? Don't keep it in. Man, say me how I am being sannyasi. ครับผมมันมั่นใจครับร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมแต่แต่แต่แต่ต้องเอ่อหาหาความรู้เพิ่มแล้วก็คุยคุยกับสาวกเยอะ
Okay. 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 Um, Guru her question is when you explain about the the activities or the action, if it's is that mean about the material action or spiritual action? Uh, and also sometimes it might be the middle action like when we talk to someone or the conversation with some people like that. That also we call it action? Yes. Yes. Material actions. Material actions. Okay. Okay, Spiritual actions mean without any karma. So spiritual actions are fully dedicated to Krishna for the service of Krishna. But we're not talking about spiritual activities here. This is about material activity. So the main factor is the super soul. Spiritual activities depend on Guru and Krishna. But material activities depend on our senses, our endeavor. The super soul, these things. So you want to do spiritual you want to do spiritual activities. It means you have to rise above the modes of nature. We have to be free of the modes of nature. It's difficult um, to come to that level. Hare Krishna, Acharya, man, man, kawa, ah, man, man, kawa, ah, thi Guru Maharaj Aribai, na, man, pen, man, kawa, material activity, do man. Say that, wa, tu, tu, ya, na, sa, na, ka, na, shiv, dao, na, man, ko, ma, thi, mu, bot. รวมถึงบทที่สิบแปดนี้ถูกไหมอ่ะเอ่อฟังธรรมกุรุมหาราชัยอธิบายให้หน่อยค่ะหมายถึงอะไรนะคะทุกกิจกรรมสถานการณ
กิจกรรมที่เป็นไปอยู่ในสถานการณ์ในโลกวัตถุนี้กับทุกคนส่วนใน5ข้อของบทบาทของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้กล่าวถึงการที่ผู้ที่ทำงานเป็นผู้ทำงานในสถานการณ์ในโลกวัตถุนี้ในบทบาทของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้กล่าวถึงการที่ผู้ที่ทำงานเป็นผู้ทำงานในสถานการณ์ในโลกวัตถุนี้ในบทบาทของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้กล่าวถึงการที่ผู้ที่ทำงานเป็นผู้ทำงานในสถานการณ์ในโลกวัตถุนี้ในบทบาทของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้กล่าวถึงการที่ผู้ที่ทำงานเป็นผู้ที่ทำงานในสถานการณ์ในโลกวัตถุนี้ในบทบาทของพระเราบอกว่าคริสต์จักรเป็นผู้ควบคุมสูงสุดและพระองค์ทรงเป็นผู้กระทำสิ่งที่ดีแต่ในบทบาทของพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคริสต์ไม่ได้รับส่วนในการกระทำสิ่งที่ดีแต่ในบทบาทของพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคริสต์ไม่ได้รับส่วนในการกระทำสิ่งที่ดีแต่ในบทบาทของพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคริสต์ไม่ได้รับส่วนในการกระทำสิ่งที่ดีแต่ในบทบาทของพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคริสต์ไม่ได้รับส่วนในการกระทำสิ่งที่ดีแต่ในบทบาทของพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคริสต์ไม่ได้รับส่วนในการกระทำสิ่งที่ดีแต่ในบทบาทของพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคริสต์ไม่ได้รับส่วนในการกระทำสิ่งที่ดีแต่ในบทบาทของพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคริสต์ไม่ได้รับส่วนในการกระทำสิ่งที่ดีแต่ในบทบาทของพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคริสต์ไม่ได้รับส่วนในการกระทำสิ่งที่ดีแต่ในบทบาทของพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคริสต์ไม่ได้รับส่วนในการกระทำสิ่งที่ดีแต่ในบทบาทของพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคริสต์ไม่ได้รับส่วนในการกระทำสิ่งที่ดีแต่ในบทบาทของพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคริสต์ไม่ได้รับส่วนใน In Bhagavad Gita, Krishna says, "The foolish think themselves to be the doer of activities which are done by modes of nature." But the modes of nature don't just act on their own independently. They act according to our desires. Actually, they act according to Krishna's desire, and Krishna knows what is our desire. Krishna understands our heart, and He tells the material nature how to act. แต่ว่าความจริงเนี่ยมันก็คือธรรมชาติวัตถุเนี่ยก็ทํางานภายใต้ความความคําสั่งของกฤษณะนั่นเองและกฤษณะก็จะทรงสั่งเขาตามความต้องการของเรานั่นเอง But of course in everything sometimes we will try harder sometimes we don't try very hard แล้วบางครั้งเนี่ยเราก็จะพยายามมากบางครั้งเราก็จะพยายามไม่มาก Sometimes You know our senses. You know our body. We we're just not really qualified to do something. We're trying to do something, but we just don't have the ability to do it. We all have our limitations. Sometimes, some things we can do, some things we cannot do. Some people they just cannot learn to use the computer. It's just too much. They cannot figure out how to use it. Some people are afraid of the mobile phone. They don't want to use a mobile phone. You know, everybody has their limitations. They have some things we can do, some things we cannot do. And then there's the super soul, Krishna in the heart. Krishna also decides. Should he do this or should he not do it? So the super soul is directing everything. But super soul, super soul knows our qualification. He knows what's good for us. He knows what's not good for us. Of course, sometimes he will tell us this is not good, but we want to do it so much we don't listen to the super soul. That's when we get in trouble.
Okay, Shaya, understand? Yes, Guru Maharaj. Thank you for your explain. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Madhavi Pavani. Madhavi Pavani is a question. Yes. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Please accept my humble obeisances. All God is to Srila Prabhupada. Hare Krishna, Ka Arjuna, Ka คำเนบทที่แปดนะคะพอดีว่ามิเชลจะถามเกี่ยวกับบทที่สองนะคะนะเอ่อพอดีว่ามิเชลอ่านแล้วมิเชลสงสัยในคำอธิบายของพระบุ
พอมีปรากฏการจักรวาลสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยดวงเมียเหล่านี้ก็จะเกิดมาดูอันดูสแตนมาดูพิพามานีประมาณนี้ค่ะมาดูพิพามีเข้าใจนะคะค่ะเข้าใจค่ะแต่พอดีว่าไม่เชื่อแค่งงงที่ว่าแบบมันทําให้เป็นอมตะแล้วก็มีความสุขตลอดการตรงเนี้ยค่ะที่ทําให้งงเพราะว่าอืมมันเหมือนจะอธิบายถึงว่าเหมือนแบบโลกสวรรค์มันสามารถทําให้เราเป็นอมตะแล้วก็มีความสุขตลอดการได้จากสมรสะอันเนี้ยค่ะโอเคโอเคชื่อชื่อเข้าใจโอเคเยสเจ็ตน่าเข้าใจ so that's it no more questions yes okay so we'll be back on Tuesday night for the final chapter final session in this Bhagavad Gita and then on Wednesday we'll be doing Krishna book okay โอเคนะคะเราก็จบบรรยายเพียงแค่นี้ในภาคแรกนะคะของบทที่18แล้วเจอกันอีกทีหนึ่งวันอังคารที่7นะคะเป็นส่วนสุดท้ายของบทที่18แล้วแล้วก็วันพุธเนี่ยเราก็จะเริ่มกลับมาสู่กฤษณาบุคของเราเหมือนเดิมนะคะหนังสือพระจันทร์โอเคสุลพระบุพัดขีจัยพระมนัสกอดพระมนันดีกอดไปถึงบินดะขีจัยฮาริกฤษณา Thank you. Thank you, Archana, for translation, and thank also Nimai Sachi Sutta. With who who is doing Nepali? Uh, the Sumanru Madhya Nimai Sachi Sutta. His internet goes bad, so that's why Sumanru Madhya take over. Oh, okay. Like mine. Okay. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki. Jai.